说起复制人，我想大家第一时间会想起双鱼玉佩神秘事件。那不知大家知不知道，在中国历史上还出现过一次复制人事件，这便是丹东九幺七案。与很多神秘事件不一样，这里的九幺七并不指的是时间，而是指它的档案编号。那么当年在丹东究竟发生什么呢？这个我们要从一九七五年说起。一九七五年，辽宁省丹东市炸药库莫名发生大爆炸。在那个年代，消防工具还不像现在这样完善。可尽管如此，在警报响起后，丹东市所有消防员迅速前往了爆炸现场。可也由于消防工具的匮乏，让很多人都葬身在了火海，甚至让一些人疯掉。死于灾难，我们可以理解。可“疯掉”这两个词，完全与大爆炸一点都不沾边。那么他们究竟遇到了什么？在零三年，一位记者有幸采访当年一位幸存的消防兵。根据这位八十多岁老人回忆，当时的爆炸现场就打仗一样，各种铁罐、炸药碎片乱飞。在那个年代，军人十分重视荣誉。在听到仓库内有人求救后，尽管知道这些人生还的几率微乎其微，可消防员依旧义无反顾冲了进去。但让他们没想到的是，仓库内却充满凉意，甚至冷得让人发抖。要知道，在大火包围的情况下，这是很不正常的事。随着他们的探索，他们发现仓库内竟然有一块巨大的冰块，冰块四四方方，里面似乎还藏着什么。可里面藏的究竟是什么东西？老人却不肯吐露半个。而根据记录，当晚闯进仓库的人，在后来精神上都有不同程度的恍惚，甚至有些人直接疯掉，再也没醒转过来。那么冰块内究竟藏着什么呢？在九幺七档案中记录了这样一段对话。从这段对话中，我们可以窥探到真相。医生，那天你看到了什么？病人沉默。医生蹲下，病人平视，不怕不怕，咱们好好说好吗？病人呢喃了几声。医生再接再厉，你仔细想想，那天你究竟做了什么？病人。我我我在巡逻，然后医生是爆炸了吗？病人爆炸了，什么都没有了。医生，你进去了吗？病人，我进去了，里面很凉，是吗？是，很凉。我我看见了大冰块，对吗？你仔细想想，冰块里有什么？病人，我我看到了，我看到了。病人变得很是痛苦，一脸的扭曲挣扎。医生在旁追问：“你好好想想，看着我，告诉我你看到什么？”病人忽然抬起头。我看见了，我看见了，然后一下晕了过去。在病人晕倒之前，医生把耳朵凑进去听，脸色一下变得很难看。记录员在旁问道：“他说了什么？”医生脸色有些铁青，他说：“他看到了龙。”事情到此，九幺八案就此结束。整件事情以模糊的结论不了了之。可让很多人没想到的是，在多年以后，有一批新人被分到仓库看守弹药。夜晚，士兵巡逻听见了异响，于是打着手电筒前去查看。结果眼前所见，让新来的士兵吓破胆。数名穿着老式军装、消防服的士兵正在那里搬运着弹药，嘴里还在嘀咕着“再不搬走就毁了”。新来的士兵哪见过这样的场景，连忙跑回去报告。后来上面一道命令下来，就把仓库给封了。丹东九幺七案说到这里是真是假，我想大家心里都有数。先不说看见龙是不是真的，就说巨大的冰块哪里来的，总不可能是凭空变出来的吧？甚至还有一些人把九幺七案。当做了双鱼玉佩故事的前传，据说就是因为发生了这件事，才有了后来彭加木寻找双鱼玉佩。我感觉这更有点扯。先不论真假，新疆镜像人事件发生在一九六五年到一九六零年之间，丹东九幺七案可是在此之后，根本不可能是双鱼玉佩故事的前传。在我看来，丹东九幺七案添油加醋的成分居多，它可能只是一场普通的军火爆炸案，只不过是为了满足人们的猎奇感。很多人给他添加了颜色罢了，大家怎么看呢？我是探秘官纸，我们下期神秘事件再见。